我天生胆小，但不小小。我不爱读书，但总不认输。我不想学武，但短袖上路。我虽不专一，但不抛弃。我缺少豪气，但讲义气。好俊俏的两个小太监呢！你，师姐，现在半夜出不了宫，那个老妖婆不见有人回报，一定会再派人来拿我。咱们得先找个地方躲起来，明天一早再混出宫去啊！老妖婆啊，太后她老人家不会派人到各处宫门搜寻我们吗？现在呢，只能走一步算一步了。我小心点，听见没有？受了伤还怎么干活啊？啊，这么不注意啊！真是的，我都懒得说你们呢。先躲在这里啊！这一间呢，是以前我跟皇上打架的地方。哦，不过现在我们已经不打了，所以这里呢，平常不会有人来。不过这里啊，毕竟是皇上的活动区域，不像我住的地方那么偏僻，所以你们说话都给我小声点啊！嗯。你给我编的辫子真丑，我要自己编。哎呀，已经编的很好了。哎呀，怎么了？我我丢了一根簪子。哎呀，一根簪子至于吗？完了，是不是刚才我给你换衣服的时候，一不小心掉哪儿了？郑教哥，那可是刘师哥给你的呢。一根簪子也没什么大紧的。哎呀，我肚子饿得慌。要挨到明天呢，到时候走路肯定没力气了。这样，我去给你们找点吃的啊！你们待在这里不许动啊！嗯，不许动。知道了。
，这簪子就值一千银子。咱丽君院的姑娘用的都比这个好。哼，刘一周这个臭小子，就送这寒酸礼物给我老婆。老子这次出宫，就再也见不到老妖婆了。老子非得把她吓个半死，让你这辈子也忘不了老子。明儿老妖婆开窗赏花的时候，先闻到这双香喷喷的脚。刘燕头脑呢？到这个时候还没回来，恐怕事情有变。你明知那小子十分狡猾，你怎么能让刘燕独自带他去呢？阿燕的武功岂止高他十倍，人又机警，怎么会有事？一定是经书藏得太远，他已经押他去拿了。能够拿到经书就好，要不然的话，我已经尽力了。我也是太后身份，总不能押着个小太监，在宫中走来走去吧？那你为什么不等我来了再行动呢？谁叫你这么晚才回来？我知道，你是怕我抢了你的功劳吧？师兄，我跟你在一起这么久。你还说这种话？算我失言，误会你了。不等了，我再去瞧瞧。等等，我跟你一起去。万一阿燕拿了经书，不给我，我们就联手对付他。原来这里还有个机关呢。三本四十二章经，两本是我拿来的，还有一本，应该是他杀了董鄂妃之后据为己有的。<笑>好，老子就给他来个顺手牵羊，气死你个老妖婆！放短剑的时候，突然摸到这对猪蹄子，肯定会吓得死去活来。啊、怎么这么快就回来了？完了，死了，死了，死了！找四十二章经。哇，今天怎么这么热闹？
这个人员，这个贱人一定把经书拿到手后就自己走了。你当真派柳燕去拿经书了吗？我怎么知道你说的是真是假？你说什么呢？柳燕没去拿经书，那我派她去做什么呀？我怎么知道你在搞什么鬼？说不定你要除掉柳燕这个眼中钉，把她给杀了。师兄，亏你能讲出这些话。她是我师妹，我哪里有这样的胆子？有人来过，有人盗经书，经书不见了。这是什么？是女人的脚。柳燕死了。哼，我说的没错吧？什么没错？到现在你还说这些话？道经的人一定不会走远，我们追。等一下，道经之人应该还在慈宁宫，藏经书的暗匣只有你一个人知道，该不是你装神弄鬼吧不是吧？这德行也能假扮宫女？哼！没事吧，姑姑？谢谢你救了我的命、哎。我感谢你才对，你杀了那个老妖婆，简直是我的再生父母啊！都什么时候了，还有心情说笑？谁谁谁谁杀人了？走，好准呐、啊！哎哎哎，这张脸我看着烦。来来来来来来。不要吓着别人。都什么时候了，你还有心情玩？哎呀，不行了，不行了，不行了，跑不动了。哎呦，跑不动了。陶姑姑，真想不到，你的武功那么厉害啊！哎，对了，小桂子，你在太后的屋里干什么？啊，我是奉皇上的旨意，去慈宁宫捉太后的奸的。<笑>皇上知道那个宫女是男的？呃，呃，知道那么一点点，但是不太确定。<笑>你是伺候皇上的？莫非你就是那位首任鳌拜的贵公公？呃，不敢当，不敢当。啊，正是在下。怎么可能？就以你这种，这种哦，陶姑姑，你是想说我的武功很烂是不是啊？啊，贵公公是个有大才的人，区区武功又算得了什么？陶姑姑过奖了。啊，对了，啊、我今天行刺太后，把慈宁宫闹了个天翻地覆，转眼宫门必定会关上，大搜一番。我得逃出宫去，咱们后会有期。哎哎哎，姑姑。我倒是有个办法，我去跟皇上这么说
说太后和太监是那个假宫女杀死的。太后和那个假宫女意见不合，就打起来了。他们两个打来打去，最后就同归于尽。反正现在已经是死无对证了。你看，这么说行吧？这个办法也不是不行，可皇上会杀你的。皇上为什么要杀我？乖公公，这件事情十分危险。太后和野男人有苟且之事，传到皇上那里，皇上会很没面子的。以后见到你，就会想起这件事，杀你是迟早的事情。姑姑，你这话有点道理，那我打死也不说出去。我在宫里待的比你久。抓刺客！我逃不出去了，你现在假装去抓刺客，我回屋里睡觉。哦哦，抓刺客！哎，快快快！有刺客，刺客，抓刺客！快！外面敲锣打鼓的，是在抓我们吗？不是，是太后那个老妖婆死了。<笑>好老婆，好妹妹，走，我们回上善见。可是外面全都是侍卫啊！哎，有你老公在，怕什么呀？走走走走走，哎呀，走了走了走了走了。什么人？是我。贵公公，哎，贵公公，你们快去保护皇上吧。这，嗯。他们好像都很怕你，我还以为我们要命丧于此呢。别担心，你们现在身上穿的都是太监的衣服，现在侍卫们忙得鸡飞狗跳的，哪有功夫搭理你们呢？好，老婆，好妹妹，我们回家吧。来来来来，好妹妹。哎，慢点慢点啊。哎，先坐下，先坐下。你们两个待在屋子里不要动，这衣服啊也就先别忙着脱啊。嗯。我现在啊着急去见皇上，别动啊，别动。好哥哥。皇上，免了。谢皇上。出什么事了？太后还好吗？哦，太后叫奴才，今天先回上山涧去睡，明天再搬去慈宁宫。奴才也不知道这慈宁宫里发生了什么事儿，奴才该死，奴才这就去瞧瞧。嗯，朕现在就要去给太后请安，你跟着一块儿来。哦，哎，你不是应该在太后身边吗？怎么跑到朕这儿来了？奴才听到锣声，想着又有刺客，一心记挂着皇上，别的什么都没想，就直接往皇上您这儿奔了。好，启禀皇上，启禀皇上，刺客夜袭慈宁宫，杀死了一名太监和宫女，可惊动太后圣驾。多总管已率人将慈宁宫团团围住，严密保护太后。百驾慈宁宫，这。<笑>现在就算带十万兵马去护驾，也太值了。叩见皇上，免了。太后，太后，是皇上吗？啊、是儿臣。原来老妖婆没死，我真是糊涂，当时应该补上两刀。我可死了，太后，您没事吧？本宫没事，你不用担心。儿臣保护不周，让太后受惊了。那些没用的侍卫，要一个个好好惩办才是。没什么。
只是太监和宫女吵架，互相斗殴而死。不关那些侍卫的事。太后，您身体可好？听您说话有些吃力。没有。只是瞧着那些笨奴才，我生气。皇上先回去吧，叫他们也散了。不，传太医给太后把脉。不用传太医了，本宫休息一下就好了。哎，那两个尸体……哦，儿臣会将他们处理干净的。不要移动，本宫心里很烦。我想看到他们在我面前吵吵闹闹的，叫他们走吧，走吧。好，那太后您先歇息，儿臣先行告退。嗯。哎，小鬼子，啊，太后让你在这里伺候他，你怎么出来了？奴才见太后身体不太安适，这心里烦，又怕吵。万一奴才留下来又惹太后生气，就不太妙了。所以，那你跟朕回寝宫吧。是皇上。哎呦！小鬼子，奴才在。你说这个太监和宫女为什么会斗殴而死？这个奴才就猜不出来了。哎呀，这宫里面有很多宫女和太监，脾气都很坏，动不动就吵架，打架也是常有的。这种事情自然是不会让皇上您知道的。可真奇怪的是，这两个奴才怎么敢在太后的慈宁宫内打架？是啊，哎呀，只怪奴才当时啊不在场。奴才要是在场。这个架肯定打不起来，奴才一定会劝阻他们的。嗯，你去吩咐大家，这件事不可再提，免得让太后生气。这，你去吧。奴才告退，皇上万福金安。小玄子。我这一去，就再也见不到你了。过来，过来。累了半天也饿了吧？朕记得，你最喜欢吃桂花糕。以前我们在布谷坊打架的时候，每一次你都可以吃掉一整盒。嗯，吃。怎么了，小鬼子？老妖婆这等心狠手辣，害死了那么多人，终有一日会加害小玄子。他一切都蒙在鼓里，我若不跟他说，让他死于老妖婆手里，那也太没有义气了。你还想跟朕，是不是？这事儿好办。过几天等太后好了，朕再去跟她说。说实话，朕也舍不得你啊。小玄子，我再叫你一声小玄子，可以吗？当然可以了，朕之前不是说过吗？只要没有别人在的时候，咱们还是和以前一样。哦，原来你是想和朕比武了，是吗？好小子，趁朕忙于正事，自己偷偷练武了，是吗？来，我们比划一下。不忙比武，我有一件机密大事，要跟我的好朋友小玄子说。可是这件事情是绝对不能让我的主子万岁爷知道的，万岁爷要是知道了，肯定会砍我的脑袋。可是小玄子是我的好朋友，应该就没有那么要紧了。你尽管说，在这皇宫之内
，有许多人都瞒着朕很多事情。你有什么好玩的事情，告诉朕，朕现在就是你的好朋友，小玄子。好，我说，就算你看我脑袋，我也认了。哼，朕为什么要看你脑袋？哪有好朋友砍好朋友脑袋这个道理的？说，小玄子，其实。我不是小鬼子，真的小鬼子被我杀了，而且我不是太监。你说什么？我是被海公公掳进宫的，事情的经过是这样的，就这样阴差阳错的，我就顶了小鬼子的身份。居然有这种事情！朕八岁登基以来，这是朕听到的最匪夷所思的事情。你不是一个太监，居然可以隐瞒那么久，不被人发现。好小子，好小子！哼，你杀了一个小贵子，那算得了什么？你为朕立下了那么多的功劳。朕说过，如果你不是太监，朕就给你一个官等等。那可多谢小玄子了。不过，只怕我还是性命不保。小玄子都说了不砍你脑袋，究竟还有什么事？我知道，有关太后的几件大秘密。有关太后？嗯，什么事？皇上，你还记不记得有一天晚上，海公公死在慈宁宫里的事情？太医说，海公公是劳病入骨。风湿入心，其实那是骗人的。海公公是死于非命。那天，小鬼子就在慈宁宫里，听到了太后和海公公的对话。他去了五台山，他去五台山做什么？他在五台山的清凉寺中。清凉寺？主子是出家做了和尚。小鬼子，海公公说的都是真的吗？他的主子。不就是朕的父皇吗？他还活着。没错，海公公之所以回宫，就是顺治爷派他回来的。父皇，真的还在人世啊？我听海公公和太后两个人就是这么说的。太好了，明日一早，我们两个就去五台山朝见父皇。把他老人家接回宫来。我就怕太后会从中作梗。他一直瞒着你，这中间有个重大缘故。什么缘故？太后跟几件命案有关。主子要我回来调查一件命案，结果我查到四件命案。原来不止端静皇后死于非命，他所生的皇子荣亲王。小孩子刚生下来不到四个月，养不活是常有的事。还有，端静皇后的妹妹，珍妃娘娘，她的妹妹，小狐妹子，是自杀殉主。这第四位要是追究起来，可就严重了，是皇上的生母。小康皇后，你说，朕的亲娘，小康皇后，也是被人害死的。嗯，还有什么？继续说，一点都不要愣。海公公还说，端静皇后、小康皇后、珍妃还有荣亲王，他们四位在大殓之时，身体都是软绵绵的，是中了一种。阴毒的功夫叫做化骨绵掌。我和海公公曾经偷偷去过端静皇后的陵寝，我摸过端静皇后的骨头，一捏就碎了。事到如今，你还想活过今晚吗？太后说的好，提醒的对。那化骨绵掌是蛇岛的上乘武功，奴才武功很低微，恐怕不是太后您的对手。奴才这就去禀告皇上。Oh! <laughs>
你怎么可以化解我的化骨绵掌？你的化骨绵掌上不了我的身，全被我的阴阳掌力磨光了。你用的是什么邪门功夫？几年前，奴才知道董鄂飞死于化骨绵掌，就甘冒其险，专门学会了一套克制化骨绵掌的功夫——阴阳魔。这么说，害死玄儿亲娘的凶手。没错，而且海公公就是因为练阴阳魔才会走火入魔、瞎了双眼的。一个人瞎了双眼，就算他武功再厉害，真打起来的时候也会打对折的。不出几招，海公公便惨死在太后的刀下。小桂子，你为什么今天？才跟朕说这些，皇上，这件事情牵扯太大，我哪敢乱说呀？本来我想明天就逃出宫去，再也不回来了。可是我又想，你一个人孤身在皇宫之中，即使危险，我可不能再瞒着你了。你为什么要逃出宫去？怕太后害你吗？那天，我听到海公公和太后的对话之后，太后一直想要杀我灭口啊！我跟你说，其实紫金宫死了的那个宫女是个男的，是太后的师兄。男的。怪不得，朕刚才也觉得奇怪。两具尸体在旁边，他又竟然不让人抬走。来人，传多龙。这。小玄子他要干什么？叫多龙去杀太后吗？皇上，奴才多龙参见皇上。皇上有什么吩咐？慈宁宫没事，你马上撤走慈宁宫外所有的侍卫。太后说了，听到侍卫在门口，她心里烦。这，奴才马上把人撤走。小鬼子，你和朕。夜探慈宁宫那个布袋已经缝好了，那那具太监的尸体怎么办？闭嘴！你问这么多干什么？好像外面还有声音、啊。那些侍卫全都走了吗？
，外面已经没有人了。嗯，今天的事不许对外声张。你现在把这个布袋拖到后山去，挖个坑把它埋了。是。记住，一定要小心谨慎。不能让人发觉。知道了。明天如果有人问起，本来是两具尸体，咱们少了一具，你怎么说？奴婢，奴婢什么都不知道。笨蛋！你时刻待在慈宁宫里，怎么会不知道？奴婢。奴婢看到那死了的宫女，突然站起来。原来她只是受伤，并没有死。然后她就走出去了，不知道往哪去了。阿弥陀佛，他没死，自己走了。那倒好，还站在这里做什么？去办事，是拉出来。贱人，逼走朕的父皇，害死了朕的亲娘，贿乱宫廷，多行不义。朕，朕要将他碎尸万段，满门抄斩。父皇未死，却在五台山出家。这件事情一经泄露，全天下都要震动。小鬼子，啊，明日一早，朕和你一同前去五台山，查明真相。好啊，不行，啊，朕不能随便出京。朕刚亲政不久，就怕那贱人趁朕不在的时候，篡夺政权，另立新君。这个是大大的不妙啊！小鬼子，哦，你替朕跑一趟。我一个人去啊！对，你一个人去。待查明真相，父皇确实在五台山，朕也在京中布置好了对付那贱人的办法。咱们两个再一同前去五台山，以策万全。呃，这奴才天亮就出发。呃，只是这朝中的人都认得你是大名鼎鼎的贵公公。突然说你不是太监，大家会很奇怪啊。而且这是欺君之罪，理当问斩呢、啊。哎，有了，皇上，不由您对外宣称，为了擒拿鳌拜，命奴才假扮太监，现在元凶已除，自然不能老是假扮下去了。嗯，还是你点子多，就是学问太少
，以后你要多读书。朕封你做大官。呃，皇上，我一读书这头就疼啊，不如皇上您让我少读一点，封的官小一点就行了。<笑>小鬼子啊，蔡泽镇，封你做什么官？哇，好大的官儿啊！<笑>你看得懂吗？啊，奴才看不懂。不过皇上，你写了这么多的字，一定是个大大的官儿。朕来教你：敕令，御前侍卫副总管，亲赐黄马褂，为小宝，前赴五台山一带公干，各省文武官员受命调遣，亲赐，知道了吧？御前侍卫副总管，哇，厉害厉害！还有黄马挂穿，嗯，多隆虽是主管，但是他没有黄马挂穿。如果你这次事办得好呢，回宫之后，朕再升你的官。哎，皇上，这官大官小无所谓，只要能经常跟在您身边就可以了。<笑>小鬼子，此次前行务必小心。这道敕令，不到万不得已的时候，不要让任何人看到。下去。那我走了，皇上，你要多加小心啊。嗯，嗯，呃，哎呀，折腾了一夜，我屋里那两个女人心里肯定是七上八下，现在终于可以名正言顺的出宫了。<笑>想想你才似风流，我是那天香红袖。曾想想你该是英勇，我为你击鼓温柔。渴望与你琴棋诗酒，渴望共你月满西楼。想受所求。